In this video, we will discuss the extended Euclidean algorithm. In the last video, we will discuss the Euclidean algorithm. The purpose is to find the GCD of two numbers. We will use the numbers in the greatest common divisor. We will use the Euclidean algorithm. This is the modified version of the extended Euclidean algorithm. The Euclidean algorithm is to find the GCD of A and B. We will use the numbers A and B. वो आ ए डे बी डे वो रो लीनियर कॉम्बिनेशन हम की योर फॉर्मूला रिप्रेजेंट किया मेटे डेट इस एस इनटू ए प्लस टी इनटू बी एस एम टी इनटू वाले रंडे इंटीजर्स हैं ना हमारे तान्दर टला रंडे पॉजिटिव इंटीजर्स ए एम बी एम ए डे बी डे रंडे मल्टीपल्स रंडे लीनियर कॉम्बिनेशन यूजिंग एस सेंटी S in the name, T in the name, values in the identifier. That is the extended Euclidean algorithm in the main area purpose. So it can calculate the GCD of A, B and at the same time calculate the value of S and T. So this extended Euclidean version we will use A in the name, B in the name, GCD in the name, that is the same thing. So this equation is satisfied S in the name, T in the name, values in the name, identifier. In the Euclidean algorithm, we will use that as a step. We will use the difference in the name, we will use the difference. Variables in set lah, ada difference. Padahal kita figure kanan mana mesti lah. Orang mula first Euclid ini, ini satu first column matra main dia. Nolol. R1, R2, R yang computer itu. First computation kali ini, boh. Nolol R1 divided by R2 koesinya dua ribu. Remainder dua ribu. Next step le, R2 lola value R1 lagi kopi itu. R lola value R2 lagi kopi itu. Entah begini, entah nolol koesinya remainder atau proses repeat itu buat ni sih. Apa ini first column matra, nolol GCD calculation main dia use itu nolol. So last step le, R2 zero awam boh. R1 ni lindan do, ada lagi nolol le. GCD of A, B is the value. Now, the difference is that we have two columns. That is, we have two sets of variables. We have two sets of variables. Totally, three sets of variables. First one for R, second for S, and third for T. Now, the calculations are identical. The difference is that we have to use in the initialization process. In the first case, R1 and R2, we have to use the initialization process. Ini kosinnya remain rukun, kita akan calculate itu dengan mana. Ini S1, S2 ini kes le, ini dua values yang kita lawat tu aja. S1 ini sinilai status one, and S2 ini sinilai status zero. Apa kita ambil tiga variabel sana ubi aja. Ini berapa R1, R2, R. Second kes le, ambil S1, S2, S. Third kes le, ambil T1, T2, T. Apa ini S1, S2 ini value, T1, T2 ini value, kita akan lihat. Pada orang kan, kita akan lihat pada mana one zero, second zero one. So S1 ini sinilai status one. S2 inch lay say dekna 0 which Nya dhu wala T1 inch lay say dekna 0 which T2 inch lay say dekna 1 which Inni R, S, T Inni 3 variables in the calculation identical anna One way poly anna nama le analogi amka equations ili kaanam bethi Nya si bitta nama le R1 and 2 chengi nye irunnu R1 ili nana quotient times R2 korechu Padu wala nana 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 S1 ili nana quotient times S2 korechu yaya nana namaku S gittu Inni bitta anna gil T1 ili nana quotient times T2 korechu yaya nana Tiga. Apa? Semua equation boleh boleh. Anak. Pernah mana? Kita kerja mana? Kita lalu buat macam ni. Baki ada apa? Kita nolol. Apa? Ibu kita. Kita exchange. Ikan equation. Kita lalu orang step lain jadi itu. Pernah. Nanti kita lalu ini trip trip portion. Matri memang step lain jadi itu nolol. Ini kita lalu values ni copy. Anak jadi. Ada ni pakai ram. Ibu kita R1, R2 ni. Question ni kandu dicu. Remainder kandu dicu. Itu pola S1, S2. Kita lalu yang lainnya. S kandu dicu. S kandu dicu. Kita lalu buat macam ni. Equation ni. Pernah. S1 minus question times S2, apa nama kita S2? Ni ada bolehlah next step leh T1 dan T2, kita mula insley sesuatu tu. Ni T ada value kan dua beri kya. Bagi tera, apa nama kita first order calculation kaya ulu. Bagi T ada value kan dua beri kena dana gel T1 minus quotient times T2 jia. Bagi T ada value gitu. Ni tera aikah ini, kita mula values ni copy ane jenah. Nairta tak kes leh mula R matro beri cie nolul, adu nda R2 lola tu R1 lekem, R lola tu R2 lekem anu copy dana. Ida e bolehlah dana, kita mula S in dem T dem value gudi beri copy ana. Ini tu benda adat step leh proses ini je. Raya itu S2 lola value S1 lagi copy itu, S1 lola value S2 lagi copy itu. Ibu deh T2 lola value T1 lagi copy itu, T lola value T2 lagi copy itu. Apa? Adik ayam mana lola second set of values itu. Ini ibu deh nanti ayam, pudi R1 atau R2 anda. Koesin yang dua dia, remain yang dua dia. Aduh lola pudi S1 atau pudi S2 anda. Adil lala, nama kita pudi S ini value kami beriti ya. Aduh lala, new T1 dan new T2 itu end. Adil lala, pudi T ini value kami beriti ya. Apa ini prosesnya repeat, itu repeat, itu semua boleh kita buat. Nama kita pergi ke stop yang ada. R2 equal to zero betul, nama kita 
പ്രോസസ്സ് സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ദാറ്റ് മീൻസ് ആർ ടു സീറോ ആകുമ്പോൾ ആർ വണ്ണിൽ എന്തുണ്ടോ അതായിരിക്കും നമ്മളുടെ ജി സി ഡി എ ഫേക്കോമ ബി നമ്മൾ നേരത്തെ യൂക്ലീഡിനിൽ പറഞ്ഞാൽ അതേ കണ്ടീഷൻ തന്നെ സോ ആർ ടി യുക്ലിൽ സീറോ ആകുമ്പം ആർ വണ്ണിലുള്ള വാല്യൂ ആയിരിക്കും ജി സി ഡി എഫ് എക്കോമ ബി എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി ഈ ഈ ഒരു പർട്ടിക്കുലർ സിറ്റുവേഷനിൽ എത്തിക്കഴിയുമ്പം എസ് വണ്ണിലും ടി വണ്ണിലും ഉള്ള വാല്യൂസ് ആയിരിക്കും നമ്മളുടെ ഈ ഇക്വേഷനെ സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്യുന്ന എസിൻ്റെയും ടിയുടെയും വാല്യൂസ് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ ഇക്വേഷനെ സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്യുന്ന എസ്എൻ ടിയും കണ്ടുപിടിക്കുക ജി സി ഡി കണ്ടുപിടിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് നമ്മുടെ എക്സ്റ്റൻഡ് ഡ്യൂക്ലിയർ നൽകിയതിന് പർപ്പസ് അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഫസ്റ്റ് കോളത്തിൽ നമ്മുടെ ജി സി ഡി കിട്ടും ഇനി സെക്കൻഡ് കോളത്തിൽ നമ്മൾ നടത്തി കമ്പ്യൂട്ടേഷനിൽ എസ് വണ്ണിൽ ലാസ്റ്റ് കിട്ടിയ വാല്യൂ എന്തായിരിക്കും അതായിരിക്കും ഈ എസിൻ്റെ വാല്യൂ അതുപോലെ തേർഡ് കോളത്തിൽ കമ്പ്യൂട്ടേഷൻ കഴിഞ്ഞ് ലാസ്റ്റ് ടി വണ്ണിൽ എന്ത് കിട്ടിയോ അതായിരിക്കും ഈ ഇക്വേഷൻ സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്യുന്ന ടിയുടെ വാല്യൂ അപ്പോൾ ഇത്രയും പ്രോസസ്സിങ് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടി ജി സി ഡി എഫ് എക്കോമ ബി കിട്ടി അതുപോലെ ഈ ഇക്വേഷനെ സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്യുന്ന എസിൻ്റെയും ടിയുടെയും വാല്യൂസ് നമുക്ക് ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യാൻ പറ്റും അപ്പോൾ ഈ പറഞ്ഞ പ്രോസസ്സ് ഒരു സ്യൂഡോ കോഡ് ഫോമിൽ എഴുതിയേക്കുന്നതാണ് ഇവിടെ കാണുന്നത് സോ ആർ വൺ ഈക്വൽ ടു എ ആൻഡ് ആർ ടു ഈക്വൽ ടു ബി ഫസ്റ്റ് മൂന്ന് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ്സ് ഇനിഷ്യലൈസേഷൻ ആണ് നേരത്തെ പറഞ്ഞു നമ്മൾ ആർ വണ്ണിലേക്ക് എയും ആർ ടുവിലേക്ക് ബി അതാണ് ഫസ്റ്റ് ടു ലൈൻസ് ആർ വണ്ണിലേക്ക് എയും ആർ ടുവിലേക്ക് ബി നെക്സ്റ്റ് എസ് വൺ എസ് ടു ഇനിഷ്യലൈസ് ചെയ്യുക നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞു വണ്ണും സീറോയും ആണ് എസ് വൺ എസ് ടു ഇനിഷ്യലൈസേഷൻ വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്നത് വണ്ണും സീറോയും അതിന് നേരെ തിരിച്ചിട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ടി വൺ ടി ടുവിന് ഇനിഷ്യലൈസേഷനായി അതായത് ടി വണ്ണിലേക്ക് സീറോയും ടി ടുവിലേക്ക് വണ്ണും അപ്പോൾ ഈ മൂന്ന് സ്റ്റെപ്പ് കഴിഞ്ഞാൽ ഇനിഷ്യലൈസേഷനായി നെക്സ്റ്റ് നമ്മൾ ചെക്ക് ചെയ്യുന്നത് യൂക്ലീഡിനെ ചെക്ക് ചെയ്ത അതേ കണ്ടീഷൻ തന്നെ വയൽ ആർ ടു ഗ്രേറ്റർ ദാൻ സീറോ ആർ ടു ഗ്രേറ്റർ ദാൻ സീറോ ആയിരിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ ഈ ലൂപ്പിൽ കയറുന്നു ഫസ്റ്റ് എന്ന് കണ്ടുപിടിക്കുക കോഷിൻ്റെ കണ്ടുപിടിക്കുക കോഷിൻ്റെ ഈക്വൽ ടു ആർ വൺ ഡിവൈഡ് ബൈ ആർ ടു ഈ നെക്സ്റ്റ് ആർ എന്ന് പറയുന്നത് റിമൈൻഡർ കണ്ടുപിടിക്കുക റിമൈൻഡർ കണ്ടുപിടിക്കാൻ നമുക്കറിയാം ആർ വണ്ണിനെ നമ്മൾ ആർ ടു കൊണ്ടാണ് ഡിവൈഡ് ചെയ്തത് അപ്പോൾ ആ കിട്ടിയ കോഷിനാണ് ക്യൂ സോ റിമൈൻഡർ കിട്ടണമെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്താൽ മതി ആർ വൺ മൈനസ് കോഷ്യൻ ടൈംസ് ആർ ടു ചെയ്യുക അപ്പോൾ നമുക്ക് റിമൈൻഡർ വാല്യൂ കിട്ടി അപ്പോൾ നെക്സ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇവിടെ നമ്മൾ ആറ് കിട്ടി ഇത്ര ഈ ആറ് കിട്ടി ഡിവിഷൻ കഴിഞ്ഞു കോഷിൻ്റെയും കിട്ടി നെക്സ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പിൽ എന്ത് ചെയ്യണം വാല്യൂസിന് നമ്മൾ കോപ്പി ചെയ്യണം ആർ ടുവിലുള്ള വാല്യൂ ആർ വണ്ണിലേക്കും ആറിലുള്ള വാല്യൂ ആർ ടുവിലേക്കും കോപ്പി ചെയ്യണം അതാണ് എഴുതിയേക്കുന്നത് ആർ ടുവിലുള്ളത് ആർ വണ്ണിലേക്ക് കോപ്പി ചെയ്തു ആറിലുള്ളത് ആർ ടുവിലേക്ക് കോപ്പി ചെയ്തു അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് കാണിച്ചേക്കുന്ന നമ്മൾ ആർ വാല്യൂസിൻ്റെ അപ്ഡേഷൻ ഇതേപോലെ തന്നെ നമ്മൾ രണ്ട് സെറ്റ് അപ്ഡേഷൻ കൂടി യൂസ് ചെയ്യണം ഒന്ന് ഫോർ എസ് ആൻഡ് സെക്കൻഡ് ഈസ് ഫോർ ടി അപ്പോൾ ഇവിടെ കണ്ടല്ലോ ഈ ആറിൻ്റെ ഇക്വേഷൻ തന്നെയാണ് നമ്മൾ എസിന് ഉപയോഗിച്ചേക്കുന്നത് ആർ വൺ മൈനസ് ക്യൂ ആർ ടു ആയിരുന്നു ഇവിടെ വന്നപ്പോൾ എന്തായി മാറിയത് എസ് വൺ മൈനസ് ക്യൂ എസ് ടു ആയിട്ട് മാറി ഈ ആർ വണ്ണും ആർ ടുവും എസ് വണ്ണും എസ് ടു ആയിട്ട് മാറി എന്നുള്ള ഡിഫറൻസ് മാത്രമേ ഉള്ളൂ അതുപോലെ നെക്സ്റ്റ് വാല്യൂസ് കോപ്പി ചെയ്യുന്ന കേസിലും ആർ ടുവിലുള്ള വാല്യൂ ആർ വണ്ണിലേക്കാണ് ഇട്ടത് ഇവിടെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തു എസ് ടുവിലുള്ളത് എസ് വണ്ണിലേക്ക് ഇട്ടു അതുപോലെ ആറിൽ നിന്ന് ആർ ടുവിലേക്കാണ് കോപ്പി ചെയ്തത് അതിന് നമ്മൾ എസിൽ നിന്ന് എസ് ടുവിലേക്ക് കോപ്പി ചെയ്തു അപ്പോൾ ഈ ഫസ്റ്റ് യൂക്ലിഡിൻ്റെ വേർഷൻ തന്നെ അറിഞ്ഞിരുന്നാൽ മതി അത് ഉപയോഗിച്ച് നിങ്ങൾക്ക് ബാക്കി എഴുതാൻ പറ്റും ആ കൂടെ അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ട കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ ഇനിഷ്യലൈസിന് ശേഷം വാല്യൂസ് നാലെണ്ണം ഒന്ന് അറിഞ്ഞിരിക്കുക എസ് വൺ എസ് ടു ടി വൺ ടി ടു നമ്മൾ എന്ത് ഉപയോഗിച്ചാണ് ഇനിഷ്യലൈസ് ചെയ്യണമെന്നുള്ള കാര്യം മാത്രം അറിഞ്ഞിരുന്നാൽ മതി ഈ എസിൻ്റെ എഴുതിയ പോലെ തന്നെയാണ് ടിയുടെ ഇക്വേഷൻ എഴുതിയിരിക്കുന്നത് കണ്ടല്ലോ ടി ഈക്വൾ ടു ടി വൺ മൈനസ് കോഷൻ ടൈംസ് ടി ടു ഇനി ടി ടുവിലെ വാല്യൂ ടി വണ്ണിലേക്ക് കോപ്പി ചെയ്തു ടിയിലുള്ള വാല്യൂ ടി ടുവിലേക്ക് കോപ്പി ചെയ്തു അപ്പോൾ ആറിൻ്റെ അപ്ഡേഷൻ ഈ കാണുന്നത് ഇത് എസിൻ്റെ അപ്ഡേഷൻ ഇത് ടിയുടെ അപ്ഡേഷൻ മൂന്നും അനലോഗസ് ആണ് ഇനി നമ്മൾ പ്രോസസ് എപ്പോഴാണ് സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്യുന്നത് ആർ ടു ഈക്വൽ ടു സീറോ ആവുന്ന സിറ്റുവേഷനിൽ ആർ വണ്ണിൽ എന്തുണ്ടാവും ജി സി ഡി എഫ് എ കോമ ബി ഉണ്ടാവും സോ ജി
പറയുന്ന വാല്യൂസ് ആർ വൺ ആർ ടു എസ് വൺ എസ് ടു ആൻഡ് ഡി വൺ ഡി ടു നമ്മൾ ഫിൽ ചെയ്തു ഇനി ബാക്കി നമ്മൾ കമ്പ്യൂട്ട് ചെയ്ത് എടുക്കണം അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് കോഷൻ കണ്ടുപിടിക്കുക ദാറ്റ് ഈസ് ആർ വൺ ഡിവൈഡ് ബൈ ആർ ടു വൺ സിക്സ്റ്റി വൺ ഡിവൈഡ് ബൈ ട്വൻറ്റി എയ്റ്റ് ചെയ്യുന്നു അപ്പോൾ നമുക്ക് കോഷൻ്റെ ഫൈവ് കിട്ടി റിമൈൻഡർ ട്വൻറ്റി വൺ കിട്ടി അപ്പോൾ ഇത്രയും പോർഷൻ ഫില്ലായി നെക്സ്റ്റ് എസ് വൺ എസ് ടു നമുക്കറിയാം ഇനി എസ് നമുക്ക് കമ്പ്യൂട്ട് ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഇക്വേഷൻ എന്താണ് എസ് വൺ മൈനസ് ക്യു ടൈംസ് എസ് ടു ആണ് നമ്മുടെ ഇക്വേഷൻ അപ്പോൾ എസ് വണ്ണിൽ വൺ ഉണ്ട് സോ വൺ മൈനസ് കോഷൻ്റെ ഈസ് ഫൈവ് വൺ മൈനസ് ഫൈവ് ഇൻറ്റു എസ് ടു എസ് ടു സീറോ ആയതുകൊണ്ട് ആ ടൈം പോയി അതുകൊണ്ട് വൺ തന്നെ വൺ മൈനസ് ഫൈവ് ഇൻറ്റു സീറോ ദാറ്റ് ഈക്വൽ ഇൻ ടു വൺ ഇനി ടി വൺ ഇൻ ടു നമുക്കറിയാം അതിൽ നിന്ന് ടി കണ്ടുപിടിക്കണം ടി കണ്ടുപിടിക്കണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഇക്വേഷൻ എന്താണ് ടി വൺ മൈനസ് ക്യൂ ടൈംസ് ടി ടു അപ്പോൾ ടി വൺ എന്ന് പറഞ്ഞ വാല്യൂ സീറോ സീറോ മൈനസ് കോഷൻ്റെ ഈസ് ഫൈവ് ഫൈവ് ഇൻറ്റു വൺ സീറോ മൈനസ് ഫൈവ് ഇൻറ്റു വൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്തായി സീറോ മൈനസ് ഫൈവ് ദാറ്റ് ഈസ് മൈനസ് ഫൈവ് അപ്പോൾ ഇത്ര ആയപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് റോഡ് കമ്പ്യൂട്ടേഷൻ കഴിഞ്ഞു നെക്സ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം വാല്യൂസിനെ കോപ്പി ചെയ്യണം ദാറ്റ് ഈസ് ആർ ടുവിലുള്ള വാല്യൂ ആർ വണ്ണിലെത്തി ആറിലുള്ള വാല്യൂ ആർ ടുലേക്ക് കോപ്പി ചെയ്തു അതുപോലെ എസ് സി എസ് ടുവിലുള്ളത് എസ് വണ്ണിലേക്ക് കോപ്പി ചെയ്തു എസിലുള്ളത് എസ് ടുലേക്ക് കോപ്പി ചെയ്തു ടി ടുവിലുള്ളത് ടി വണ്ണിലേക്ക് കോപ്പി ചെയ്തു ടിയിലുള്ളത് ടി ടുലേക്ക് കോപ്പി ചെയ്തു ഇനി വീണ്ടും ഇതേ പ്രോസസ്സുകൾ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യുക ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ കോഷൻ്റെ കണ്ടുപിടിക്കുക ആർ വൺ ഡിവൈഡ് ബൈ ആർ ടു ട്വൻറ്റി എയ്റ്റ് ഡിവൈഡ് ബൈ ട്വൻറ്റി വൺ ചെയ്യുമ്പം കോഷൻ ഡിസ് വൺ ആൻഡ് റിമൈൻഡർ ഇസ് സെവൻ ഇനി ഇത് രണ്ടും നമുക്ക് ഓൾറെഡി കോപ്പി ചെയ്തപ്പോൾ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് നെക്സ്റ്റ് നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് എസിൻ്റെ വാല്യൂ ആണ് എസിൻ്റെ വാല്യൂ ഇക്വേഷൻ എന്താണ് എസ് വൺ മൈനസ് ക്യൂ എസ് ടു അപ്പോൾ എസ് വൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സീറോ സീറോ മൈനസ് കോഷൻ ഡിസ് വൺ എസ് ടു ഇസ് വൺ സോ സീറോ മൈനസ് വൺ ഇൻ ടു വൺ ദാറ്റ് ഈസ് മൈനസ് വൺ ഇനി ടി വൺ ഇൻ ടി ടു നമ്മൾ ഇവിടുന്ന് കോപ്പി ചെയ്ത് എത്തിച്ചു നെക്സ്റ്റ് ടിയുടെ വാല്യൂ കണ്ടുപിടിക്കണം ടി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ടി വൺ മൈനസ് ക്യൂ ടൈംസ് ടി ടു ടി വണ്ണിൽ വൺ ഉണ്ട് വൺ മൈനസ് കോഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വൺ ആണ് സോ വൺ മൈനസ് വൺ ഇൻ ടു മൈനസ് ഫൈവ് സോ മൈനസ് വൺ ഇൻ ടു മൈനസ് ഫൈവ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്തായി പ്ലസ് ഫൈവ് ആയി സോ വൺ പ്ലസ് ഫൈവ് ദാറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു സിക്സ് അപ്പോൾ സെക്കൻഡ് റോഡ് കാൽക്കുലേഷൻ കഴിഞ്ഞു നെക്സ്റ്റ് അഗെയിൻ നമ്മൾ വാല്യൂസിനെ കോപ്പി ചെയ്യുക ആർ ടുവിലുള്ള ട്വൻറ്റി വൺ ആർ വണ്ണിലെത്തി ആറിലുള്ള സെവൻ ആർ ടുവിലെത്തി അതുപോലെ എസ് ടുവിലുള്ള വണ്ണ് എസ് വണ്ണിലേക്ക് എത്തി എസിലുള്ള മൈനസ് വൺ എസ് ടുവിലേക്ക് എത്തി അതുപോലെ ടി ടുവിലുള്ള മൈനസ് ഫൈവ് കോപ്പി ടു ടി വൺ ടിയിലുള്ള സിക്സ് കോപ്പി ടു ടി ടു നെക്സ്റ്റ് നമ്മൾ വീണ്ടും ഇതേ പ്രോസസ്സിൽ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യുക ട്വൻറ്റി വൺ ഡിവൈഡ് ബൈ സെവൻ കോഷൻ്റെ ഇസ് ത്രീ ആൻഡ് റിമൈൻഡർ ഇസ് സീറോ എസ് വൺ എസ് ടു ഓൾറെഡി നമുക്ക് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് എസ് കമ്പ്യൂട്ട് ചെയ്യണം എസിൻ്റെ വാല്യൂ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്തായിരിക്കും എസ് വൺ മൈനസ് ക്യു എസ് ടു എസ് വണ്ണിൽ വൺ ഉണ്ട് വൺ മൈനസ് കോഷൻ്റെ ഇസ് ത്രീ വൺ മൈനസ് ത്രീ ഇൻറ്റു എസ് ടു എന്ന് പറയുമ്പോൾ മൈനസ് വൺ സോ വൺ പ്ലസ് ത്രീ ഈക്വൽ ടു ഫോർ ഈ ടി വൺ ഡി ടു നമ്മുടെ കയ്യിൽ ഓൾറെഡി കോപ്പി ചെയ്ത് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ഈ നെക്സ്റ്റ് നമ്മൾ കിട്ടിയേണ്ടത് ടിയുടെ വാല്യൂ അപ്പം എസ് ടി വൺ മൈനസ് ക്യൂ ടി ടു ആണ് നമ്മുടെ ഇക്വേഷൻ സോ മൈനസ് ഫൈവ് മൈനസ് ത്രീ ഇൻറ്റു സിക്സ് സോ മൈനസ് ഫൈവ് മൈനസ് എയ്റ്റീൻ ദാറ്റ് ഈസ് മൈനസ് ട്വൻറ്റി ത്രീ നെക്സ്റ്റ് വീണ്ടും വാല്യൂസിനെ കോപ്പി ചെയ്യുക സെവൻ ആർ വണ്ണിലെത്തി ആറിലുള്ള സീറോ ആർ ടുവിലെത്തി അതുപോലെ മൈനസ് വൺ എസ് വണ്ണിലേക്ക് എത്തി ഈ ഫോർ എസ് ടുവിലേക്ക് എത്തി അതുപോലെ ഈ സിക്സ് ടി വണ്ണിലേക്ക് എത്തി ഈ മൈനസ് ട്വൻറ്റി ത്രീ ഇങ്ങോട്ടേക്ക് എത്തി ഇവിടെ എത്തി കഴിയുമ്പോൾ നമുക്ക് നോക്കിയാൽ മനസ്സിലാവും ആർ ടു ഈക്വൾ ടു സീറോ ആണ് അപ്പോൾ ഈ സെവൻ എന്ന് പറയുന്നതായിരിക്കും നമ്മളുടെ ജി സി ഡി സോ ജി സി ഡി ഓഫ് വൺ സിക്സ്റ്റി വൺ ട്വൻറ്റി എയ്റ്റ് ഈക്വൾ ടു സെവൻ അപ്പോൾ ഈ ഒരു സിറ്റുവേഷനിൽ എത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ എസ് വണ്ണിലുള്ള വാല്യൂ എന്താണോ അതായിരിക്കും നമ്മളുടെ റിക്വയർഡ് എസ് വാല്യൂ ദാറ്റ് ഈസ് എസ് വൺ എസിലെ വാല്യൂ എന്തായിരിക്കണം എസിൻ്റെ വാല്യൂ മൈനസ് വൺ ആയിരിക്കണം അതുപോലെ ടിയുടെ വാല്യൂ എന്തായിരിക്കണം ടി വണ്ണിൽ എന്തുണ്ടോ അതായിരിക്കും നമ്മുടെ റിക്വയർഡ് ആയിട്ടുള്ള ടി വാല്യൂ ദാറ്റ് ഈസ് ടി ഈക്വൾ ട
ജിയുടെ വാല്യൂ സീറോ ആണ് അപ്പോൾ രണ്ടും കംപ്ലീറ്റ്ലി സീറോ ആയി സോ വൺ ഇൻറ്റു സെവൻറ്റീൻ പ്ലസ് സീറോ ഇൻറ്റു സീറോ ഈക്വൽ ടു സെവൻറ്റീൻ ഇനി നെക്സ്റ്റ് കേസ് ആൻസർ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ എ ഈക്വൽ ടു സീറോ ആൻഡ് ബി ഈക്വൾ ടു ഫോർട്ടി ഫൈവ് അപ്പോൾ ഈ കേസിൽ നമുക്ക് ജി സി ഡി നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ എന്ത് കിട്ടും ജി സി ഡി എഫ് എ കോമ ബി ഈക്വൽ ടു ഫോർട്ടി ഫൈവ് ആണ് ഇനി എസ് ടിയുടെ വാല്യൂസ് കമ്പ്യൂട്ട് ചെയ്യാനായിട്ട് ഫസ്റ്റ് ആർ വണ്ണിൽ സീറോ ആർ ടുവിൽ ഫോർട്ടി ഫൈവ് ആർ വൺ ഡിവൈഡ് ബൈ ആർ ടു നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടുക ക്വസ്റ്റൻ വിൽ ബി സീറോ റിമൈൻഡർ ഓൾസോ വിൽ ബി സീറോ ഇനി എസ് വൺ എസ് ടു നമ്മൾ ഇൻഷ്ലേസ് ചെയ്തേക്കുന്നത് വണ്ണും സീറോയും വെച്ചിട്ടാണ് അപ്പോൾ വണ്ണും സീറോയും വെച്ച് എസിൻ്റെ വാല്യൂ നമുക്ക് കമ്പ്യൂട്ട് ചെയ്യാം അറ്റ് ഈസ് എസ് വൺ മൈനസ് ക്യൂ എസ് ടു ക്വസ്റ്റിൻ്റെ സീറോ ആണ് എസ് ടു സീറോ ആണ് അതുകൊണ്ട് വൺ തന്നെ ആയിരിക്കും എസിൻ്റെയും വാല്യൂ ഇനി ടി വൺ ടി ടുവിൻ്റെ ഇൻഷ്ലേസ് ചെയ്തേക്കുന്നത് സീറോയും വണ്ണും വെച്ചിട്ടാണ് സോ ടിയുടെ വാല്യൂ കമ്പ്യൂട്ട് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ടി വൺ മൈനസ് ക്യൂ ടി ടു സോ സീറോ മൈനസ് സീറോ ടൈംസ് ടി ടു ആണ് അപ്പോൾ അവിടെയും സീറോ ആയിപ്പോയി നെക്സ്റ്റ് വാല്യൂസിനെ കോപ്പി ചെയ്യുക ഈ ഫോർട്ടി ഫൈവ് ആർ വണ്ണിലേക്ക് എത്തി ആറിലുള്ള സീറോ ആർ ടുവിലേക്ക് എത്തി അതുപോലെ ഈ സീറോ ഇങ്ങോട്ട് വന്നു ഈ വണ് ഇങ്ങോട്ട് വന്നു ഈ വണ് ടി വണ്ണിലേക്ക് എത്തി ഈ സീറോ ടി ടുവിലേക്ക് എത്തി അപ്പോൾ നമുക്ക് അവിടെ നിന്ന് എസ് എസിൻ്റെയും ടി ഡേം വാല്യൂസ് നമുക്ക് കിട്ടും എങ്ങനെയാണ് എസ് വാല്യൂ ഇസ് സീറോ ആൻഡ് ടി വാല്യൂ ഈക്വൾ ടു വൺ അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഫസ്റ്റ് സീറോ ഇൻറ്റു സീറോ ഇത് ഒന്ന് എസ് ആയിരിക്കും ഒന്ന് എ ആയിരിക്കും എയും ബിയും സീറോയും ഫോർട്ടി ഫൈവ് ആണല്ലോ സോ എ എന്ന് പറയുന്നത് സീറോ എസ് എന്ന് പറയുന്നത് സീറോ അതുകൊണ്ടാണ് ഫസ്റ്റ് ടു ടൈംസ് എസ് ഇൻറ്റു എ പ്ലസ് ടി ഇൻറ്റു ബി ആണ് വരേണ്ടത് ടിയുടെ വാല്യൂ നമുക്കിവിടെ വൺ കിട്ടി ബി ഈസ് കിവൺ എസ് ഫോർട്ടി ഫൈവ് സോ വൺ ഇൻറ്റു ഫോർട്ടി ഫൈവ് ഈസ് ഈക്വൽ ആൻഡ് ടു ഫോർട്ടി ഫൈവ് അപ്പോൾ ഇതാണ് എക്സ്റ്റൻഡ് യൂക്ലീഡിയൻ അൽഗോരിതം യൂക്ലിയൻ അൽഗോരിതം തന്നെ ഒരു എക്സ്റ്റൻഡ് വേർഷൻ ആണ് അപ്പോൾ എസ് ഇൻറ്റു എ പ്ലസ് ടി ഇൻറ്റു ബി ഈക്വൽ ടു ജി സി ഡി എഫ് എ കോമ ബി ആ ഇക്വേഷനെ സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്യുന്ന എസ് ടി വാല്യൂസ് ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യുക അതുപോലെ ജി സി ഡി എഫ് എ കോമ ബി കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് എക്സ്റ്റൻഡ് യൂക്ലിയൻ അൽഗോരിതത്തിൻ്റെ പർപ്പസ് ഇതിപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഡയറക്റ്റ്ലി നമുക്ക് ഇതായിട്ട് ചെയ്യാനായിട്ട് ചോദിക്കൽ കുറവാണ് ഇതിൻ്റെ ഒരു ആപ്ലിക്കേഷൻ വരുന്ന നമ്മൾ ഇനി ക്രിപ്റ്റോഗ്രാഫിക് അൽഗോരിസംസ് പഠിക്കുമ്പോൾ അതിനുള്ളിൽ നമുക്ക് എക്സ്റ്റൻഡ് യൂക്ലിയൻ അൽഗോരിതം യൂസ് ചെയ്യുന്ന സിറ്റുവേഷൻസ് വരും അപ്പോൾ അവിടെ ആയിരിക്കും ഇതിന് ആപ്ലിക്കേഷൻ ഉണ്ടാവുക സോ ദാറ്റ്സ് ഓൾ ഓഫ് എക്സ്റ്റൻഡ് യൂക്ലിയൻ അൽഗോരി